അങ്ങനെ സംഗതി സോൾവായി ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ജെ പിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നോളൂ സതീഷിന് പൊന്നും വേണ്ട പണവും വേണ്ട ഫ്രീ ആയി ഡെലിവറി എടുത്തോളാന്ന് അതെ ആ മേനോൻ സാർ ആട്ടോ രക്ഷിച്ചത് മൂപ്പര് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പരിഗണിക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ലൈനാ ചിലപ്പ ചാകര ചെലപ്പ കൊടുംപട്ടിണി ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം സാർ വാ ഞാനൊരു ശല്യം ആയില്ല ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകാൻ പറയാം ഇതൊരു പ്രത്യുപകാരമാണ് വലിയ പരാക്രമങ്ങളില്ലാതെ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കും അതിന് കാരണം മേനോ സാറാ സീച്ചേ ഓ ഒരു ജോലിയും താമസ സ്ഥലവും ശരിയാകുന്നവരെ മേനോ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മുങ്ങാൻ പോകുന്ന വള്ളത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ലല്ലോ കയറട്ടെ പക്ഷെ സാറിൻ്റെ വരവ് ഒരു ലക്ഷണം കിട്ട ദിവസമായി പോയി എന്തു പറ്റി വിരാജ്പേട്ട എന്ന് സാമൂലേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ഷീല കോശിന്റെ തോട്ടം ഇരുട്ടിയിലുള്ള ഏതോ ടീം കച്ചവടാക്കിയിരുന്നു എന്ത് പണി അവര് കാണിച്ചത് തോട്ടം വിൽക്കാനുള്ള ഓതറൈസേഷൻ നമുക്ക് ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് ഓതറൈസേഷൻ കത്തിച്ചിട്ട് ഗണേശനോട് ഒരു കട്ടഞ്ചായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം രണ്ടര കോടി റുപ്യ കമ്മീഷൻ കിട്ടേണ്ട കച്ചവട ഉമ്മക്ക് രായനിക്കിടം ജോയേട്ടന്റെ ഷെയ്ഡ് നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് അവരൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ആ ഷീല കോശിയെ ചെയ്തത് മര്യാദകടായി പോയെന്ന് പറയെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വിളിക്കുകയല്ല പോയി കാണുകയാണ് വേണ്ടത് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഒരു പ്രീ ഡേറ്റഡ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തോട്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനമായതായി എഴുതണം അയാൾ ഷീലാഘോഷിന്റെ പേർക്ക് തന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് തുകയുടെ ചെക്കും വേണം ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തില് അത് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുക അതെ അയാള് അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനാണ് ആ ബയർ അപ്പൊ ചെക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ചെക്ക് ബുക്ക് എന്റെ പെട്ടിയിലുണ്ട് ഐ ഡി ഐ ഡി ബാങ്കുകാരുടെ തപ്പിയ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറും കാണും അതിന് സ്ഥലം വിറ്റുപോയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലോ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി കയറ്റൊന്ന് പറയണം വിൽപ്പന മുടങ്ങുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എന്ത് ചോദിക്കാം അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടിങ്ങ് പോരണം അത് ശരിയാണോ ഒരു പാവാണത് ആ ചിന്ത നാലായിട്ട് മടക്കി പോക്കറ്റിലിട് മുങ്ങുന്ന തോണി നിന്ന് കിട്ടുന്ന കച്ചിത്തുമ്പ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് രണ്ടര കോടിക്ക് പകരം കിട്ടുന്നത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധം മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ബെറ്റർ ഓഫർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതെ അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോ വെറും കൈയായിട്ടല്ല കയറി വന്നത് ഏക്കറിന് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ച് പാർട്ടി ആയിട്ട് ധാരണയായി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് മൂപ്പര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പക്ഷെ ജയപ്രകാശ് ഞങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണമായിരുന്നു അത് തെറ്റായി പോയി ഐ അഡ്മിറ്റ് മാഡം ഈ മേനോ സാറിനോട് മാഡം തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കും മൂപ്പർ ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അതെങ്ങനെ പോവും മേനോൻ സാർ ഒഴിയൊന്നുമില്ല നീ മിണ്ടായിരിക്കേ ആ ഗണേശ നീ മേനോ സാർ ഒന്ന് കൊടുക്ക് സാർ ജയപ്പേട്ടന നിങ്ങൾ നൊണ പറയുകയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല ജയപ്രകാശ് ഹായ് മേഡം ഒന്ന് സംസാരിക്ക് ഞാൻ സ്പീക്കറിലിടാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സസ് കോഷി ഐ പ്രസ്യൂം യു ഹാവ് റിസീവ് ദ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് മിസ് ജയപ്രകാശ് ടു ഇസ് ദി പേമെന്റ് ഓൺ യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ മസ്റ്റ് സേ മിസ്സസ് കോഷി ഫ്രം വാട്ട് എവർ ലിറ്റിൽ ഐ ഹാവ് സീൻ ത്രൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് You have excellent taste and I'm really looking forward to spending time with my family in your estate. I'm leaving to Europe on a business too beginning of next month and I'm hoping we are through with the formalities 
before that. In the meanwhile, Mr. Jay Prakash will act on my behalf for your benefit on all discussions regarding the same. Okay, hope to see you soon, Mrs. Koshi. Good day. Ketala, madam. Kodi Sharna. Adhu bola kora pakarin. I thotan kaiyittu boy narnya. Nangalay tatti kalaan kotteshan gorukam bolu mupiri madikila. I mali deebla ka underworld ay tendakyo bandangal na paari nade. Menon sarna aashicha thotan kitti lano lu. Nangalda gari ortho ke. Eeda ande randera kodi commission ke tanda katchoda irun. Adhe. Menon sarna dope endengilum paranya kaali vena karanya tegilun tanipikam. Pashan nangalay ke unnang kitti tanda boyal. Oru compensation thanda toru vagun. Sherry. How much? Yende na madam. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇയാള് എന്നാ ശരി മാഡം ഒപ്പിട്ട ഈ പേപ്പർ മതി വിൽപ്പന തടയാൻ അത് ചെയ്യണോ സി എച്ച് നീ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ മാഡം എന്തെങ്കിലും തരും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടാണ്ട് കച്ചവടം മുതലാവും അയ്യറാ ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്ന് മാഡം പറഞ്ഞപ്പോ കുറയ്ക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഫിഗറിന്റെ മുകളിൽ വാശി പിടിക്കരുത് മോശമാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഇവന്മാരാണോ ആ പറഞ്ഞ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്താടോ ഭയങ്കര ത്രട്ടനിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞു വക്കീലു വന്നു പുറകെ പോലീസ് വരൂ പണി പാളവും തോന്നിയ സേച്ചെ ഞാൻ ഓടും ഓടിയ കർണാടക പോലീസാ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിട്ട് പിടിക്കും എന്തായിരുന്നു അൻപത് ചോദിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയ വാങ്ങിക്കണം എന്റെ മേനോനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ വണ്ടിക്കൂലി കിട്ടിയാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു എന്നാ അത് ചോദിച്ചാലോ രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്ത സെയിലോദറൈസേഷൻ ധാരാളം മതി പകുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങ് മേടിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവന്മാർ കോടതിയിൽ പോയാൽ നമ്മളായിട്ടൊന്നും വട്ടം കറക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചു കാലം അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊന്നും ഉള്ള സമയമില്ല കൊടുത്തേര് എത്ര എന്ന് വെച്ചാ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പേപ്പർ തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് തരികയും വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തരും ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ നെഗോസിയേഷന്റെ ചീപ്പ് ടോക്ക് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയ തരാൻ പറ്റുന്നൊരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു അത് അതിപ്പോ അത്ര മതി നിങ്ങൾ വെക്കും ഞങ്ങള് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കാൽ കോടി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ീനോട് ഉമ്മളൊരു വാക്ക് പറയണായിരുന്നു അത് ഫാൾട്ടായി പോയി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ഈ പണം ഷീലാ കോശിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടും പഴയ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വട്ടപൂജ്യത്തിനകത്തും നാണം കിട്ടും പണം നേടുകിൽ നാണക്കേടാ പണം മാറ്റിടും എന്നൊക്കെ പാടിയത് വെറുതെ അല്ല അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ജെ പി ടിക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്ന എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരൂലേ എവിടെ തീരാൻ ലേശൊരാശ്വാസുണ്ടാവും എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും പിന്നെ ആരും പണിക്കും പോവില്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ആരെങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോയാ ഇക്കക്ക് വലിയ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കൂലേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്താ ഒരു ഫീലിംഗ് നിന്റെ ചവടൊക്കെ എനിക്ക് കൂടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോവില്ലേ ലേശം അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് എണ്ണം തെറ്റിക്കാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എണ്ണിയാ അത് കൂടുവൊന്നുമില്ല സി എച്ച് ഒരു സുഖം എത്ര കാലം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ ടച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു സുഖം അത് പറഞ്ഞപ്പാ ജെ പിട്ടാ ടച്ചിങ് തന്നെ വാങ്ങണ്ടേ നന്നാവും ഞാൻ വാങ്ങിയരാ ആവോ എന്ത് ജന്മ